বাংলা মানবতা সমাধান السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبی الامین وعلى آلہ و صحابته ومن تبعہم بحسان الی یوم الدین و بعد شبری و در شک سوتا پیس ٹی بی بانگلائر ایو نوشتھانے جارا آمادہ شاہد شیار کرچن اپنا در شوک کل کے شاگو تو جناب چی अपना जाने अमरा उत्तम तो गुरुत्वपूर्ण एक विषय नहीं आपना दर्शाते आलोचना करें आज सी आर्शे विषय टी होते हैं एक जो आदर्श मुस्लिम मेरे कोरोनी और बर्जुनी हो आदर्श मुस्लिम व्यक्ति इस्लाम में जिन्होंने जो दिशे तार दावत के शंपोशारण करते चाहे आदर्श के तार शुद्धिकार और थे मानुष अपना दर्शाते आलोचना करें आज चिलाम। आम्रा गोतो पर में जो विषय टी आलोचना करें ची शेडी होते हैं, जो अदर्श मुस्लिम व्यक्ति अल्लाह रब्बुल अलामीन शत ताज़े शंपर कराई ची। एक शंपर के क्षेत्र जो कोरोनियो विषय गुलाचे शेगुलो, आम्रा गोतो पर में दीतियो पॉइंटी आलोचना करते चिलाम। अल्लाह � अल्लाह अनुगुत्तो उन्नुशन के क्षेत्रे आदर्श मुस्तिम व्यक्ति उन्नर अनुगुत्तो उन्नुशन के मिस्री तो कर फेल बेना इखाने अनेक अनुगुत्तो रही चे अल्लाह अनुगुत्तो रही चे रसूले अनुगुत्तो रही चे पिता माता अनुगुत्तो रही चे मुरुब्बी देर अनुगुत्तो रही चे एर परे आले मुलामत � एर परे वो आरो को तो आनुगुत तो जाम राबिश चल करेची ये समस्त आनुगुत तो रही ची ये आनुगुत तेरे क्षेत्रे कोनो धरने मिश्रण तो इरी करूं बेना अल्लाह आनुगुत तो टुकु मुल्लो तो निरंग कुश खालेच होता है जो दी अल्लाह आनुगुत तो एवं व्यक्ति आनुगुत तो शिकारे नियाशा होए अल्लाह आनुगुत जब किसी क्षेत्र में अल्लाह वाला नगुत्तो चल बे, अबार किसी क्षेत्र में बंदर वाला नगुत्तो चल बे, ताहोले ऐसे व्यक्ति शुद्धि का रोट थे, अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने अनुगुत्ते रबाई ने चले गए लो, अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने तार अनुगुत्तो की निरंकुश करते बोले चल, अल्लाह रब्बुल अल्लामी � سورہ محمد مدی ندر دیئے چھن وَعَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ رَسُولُ وَلَا تُبْدِلُ عَمَالَكُمْ تم را اللہ را نگت تو کرو ابن رسول را نگت تو کرو وَلَا تُبْدِلُ عَمَالَكُمْ تم را تو بادر عمل شمو برباد کرو نرشت کرو کہنو اللہ رب العالمین ایک وطری بولا چھن ایک جنہ بولا چھن جا اللہ را نگت تو ابن رسول را نگت تو چھے مولو تو اکٹی نگت تو رسول را نگت تو کرا ہوتا کہ اللہ را ویدھان را دینے ابن رسول را نگت تو اللہ رب العالمین ندش رسول انگوتو کلی اللہ انگوتو ہوئے جا بے تائی ایٹا کے بھی چھنڈا کرے دیکھا رسول جگ نہیں کنٹو اللہ بنگتا رسول انگوتو کے اپکھا کرے بات دیئے امرا کیوں کوئی شیطان انگوتو کے پردن ہو دیچھ جے کسو کسو کے اترے اللہ انگوتو ابار کسو کے اترے شیطان انگوتو کیوں پپریتی انگوتو کے پردن ہو دیچھ کسو کے اترے اللہ انگوتو کسو کے اترے پپریتی رون شرن اللہ انگوتو چل بے امام मज़ाबे रानुगुत्तो चल बे तले कुंटा के अपनी प्रधान नदी चेन की भावे प्रधान नदी चेन अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने अनुगुत्तो जिति रही चे शे अनुगुत्तो के किस शुद्धिकार अर्थ है अपनी 
সব কিছু থেকে নিরঙ্কুশ করতে পেরেছেন যদি সত্যিকার আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি এই আনুগত্যের ক্ষেত্রে একটা সংমিশ্রণ তৈরি করে এবং সংমিশ্রণ তৈরি করে সকল প্রকার আনুগত্যকে মেনে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করে এবং এই আনুগত্য ওই আনুগত্য সবটাকেই মোটামুটি নিজে গ্রহণ করে তাহলে সে ব্যক্তি সত্যিকার ভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে তার সম্পর্ককে মজবুত করতে পারবে না আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে তার সম্পর্ককে নিবিড় এবং উত্তম ভালো সম্পর্ক করতে পারবে না তাই আনুগত্য আল্লাহ রাবুল আলমিনের হবে সেক্ষেত্রে সমস্ত আনুগত্যকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের আনুগত্যের অধীনে নিয়ে আসতো কোন আনুগত্য যদি আল্লাহ রাবুল আলমিনের আনুগত্যের বাইরে চলে যায় কোন অনুসরণ যদি আল্লাহ রাবুল আলমিনের অনুসরণের বাইরে চলে যায় সেই আনুগত্য এবং অনুসরণ সম্পূর্ণ রূপে আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি বর্জন করবে পরিহার করবে সেটাকে কোন অবস্থায় সে গ্রহণ করবে না এটাই তো রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম মুস্তাদ আহমদের সুই হাদিসের মধ্যে বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সাদ করেন আল্লাহ রাবুল আলমিনের অবাধ্যতায় কোন মাখলুকের কোন আনুগত্য নেই যতই বড় হোক না কেন যেই মাখলুকের আনুগত্য করতে আল্লাহ রাবুল আলমিন নির্দেশ দিয়েছেন পিতা মাতার আনুগত্য করতে আল্লাহ তারা নির্দেশ দিয়েছেন তারপরে আল্লাহ রাবুল আলমিনের আনুগত্যের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরে লোকমানের মধ্যে বলছেন তো আল্লাহ রাবুল আলমিনের অবাধ্যতায় তাদেরও আনুগত্য করার সুযোগ তোমাদের নেই পিতা মাতার আনুগত্যও তোমরা করতে পারবে না তাই আল্লাহ রাবুল আলমিনের আনুগত্যের বাইরে যদি কোনো আনুগত্য এসে যায় সে আনুগত্যকে পরিহার করতে হবে বর্জন করতে হবে এখানে আমাদেরকে একটি বিষয় সিদ্ধান্তে বসতে হবে জানার জন্য চেষ্টা করতে হবে সেটা হলো এই যে আমরা দেখি যে কেউ কেউ আমরা সুনির্দিষ্ট ইমামের আনুগত্য করি সেক্ষেত্রে আল্লাহ রাবুল আলমিনের বিধানকে উপেক্ষা করা যদি কোনো দিক চলে আসে আল্লাহ এবং তার রাসুলের নির্দেশের বিপরীতে কোন ব্যক্তির আনুগত্য করার কোন সুযোগ ইসলামের মধ্যে নেই সেটি কখনো দিনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না যদি কেউ এটি করে থাকেন তাহলে সে ব্যক্তি সত্যিকার আল্লাহর নির্দেশের অনুসারী হলেন না আল্লাহর নির্দেশের জন্য সে ব্যক্তি অনুগত হলেন না আর যে ব্যক্তি আল্লাহ রাবুল আলমিনের নির্দেশের অনুসারী হবে না সেই ব্যক্তি আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক বা ভালো সম্পর্ক সুসম্পর্ক অথবা আল্লাহ রাবুল আলমিনের নৈকট লাভ করার কোন সুযোগ আছে বলে এটি বিশ্বাস করার কোনো অবকাশ নেই এরপরের পয়েন্টটিতে আসি এরপরে যে পয়েন্টটি আমরা আলোচনা করব সেটি হলো আল্লাহ তালার হৃদায়ত ও দিক নির্দেশনা থেকে সামান্য পরিমাণ বিচ্যুতি মেনে নেবে না আল্লাহর নির্দেশ এবং আল্লাহ রাবুল আলমিনের আনুগত্যের ক্ষেত্রে হেদায়ত এবং দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ বিচ্যুতিকে মেনে নেবে না কোন অবস্থাতেই যে না এটা না করলেও চলবে এতে তো হেদায়ত থেকে মাহরুম হয়ে যাচ্ছে হেদায়তের বিষয়ে এবং আল্লাহ রাবুল আলমিনের দিক নির্দেশনার বিষয়ে সামান্যতম বিচ্যুতিকে মেনে নেবে না যে না কিছু কিছু বিষয় মেনে নেওয়ার বিষয় আছে এমনটি আল্লাহ রাবুল আলমিনের অনুসারী ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের অনুসারী ব্যক্তি অথবা আল্লাহর নির্দেশের অনুগত ব্যক্তি কখনো করবে না যেহেতু আল্লাহ রাবুল আলমিন জানিয়ে দিয়েছেন কল ইন্না হুদ আল্লাহ হুয়াল হুদা আল্লাহ তালা বলে দিচ্ছেন আপনি বলুন ইন্না হুদ আল্লাহ হুয়াল হুদা আল্লাহ রাবুল আলমিন যে হেদায়ত দিয়েছেন সেটাই হয়েছে তোমাদের জন্য হেদায়ত আল্লাহ রাবুল আলমিনের হেদায়তের বাইরে তোমাদের জন্য আর কোনো হেদায়ত নেই তাই তোমরা এই সিদ্ধান্তে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই যে আল্লাহর হেদায়তের বাইরেও আরো কিছু হেদায়ত থাকতে পারে আরো মানুষের হেদায়ত আছে আরো ব্যক্তির হেদায়ত আছে মূলত আল্লাহ রাবুল আলমিন হেদায়তের বাইরে যে হেদায়ত আল্লাহ রাবুল আলমিন মানব গোষ্ঠীর জন্য দিয়েছেন অবতীর্ণ করেছেন সেই হেদায়ত হচ্ছে মূলত মানুষের জন্য একমাত্র হেদায়ত প্রকৃত হেদায়ত এর বাইরে আর কোনো হেদায়ত নেই তাই এই ক্ষেত্রে সামান্যতম বিচ্যুতি মেনে নেবে না কখনো এরপরে ছয় নম্বর যে পয়েন্টি সেটি হলো এই আল্লাহর অনুসরণের ক্ষেত্রে তাদেরকে বাধ্য করবে বা নির্দেশ দেবে যাদের উপর তার কর্তৃত্ব দায়িত্ব ও দিক নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে যাদের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে দায়িত্ব রয়েছে যাদেরকে দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য তার ক্ষমতা রয়েছে আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করার জন্য বা আল্লাহর আনুগত্যের জন্য তাদেরকে বাধ্য করবে একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ রাবুল আলমিন নির্দেশের অনুসারী অনুগত হবে তখনই যখন যাদের উপর তার কর্তৃত্ব রয়েছে যাদের উপর তার ক্ষমতা রয়েছে যাদেরকে দিক নির্দেশনা করার ক্ষমতা তার আছে তাদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের বিধান অনুযায়ী কাজ করার জন্য নির্দেশ দিবে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিধানকে পালন করতে যদি তাদেরকে নির্দেশ না দেয় একজন ব্যক্তি তার সামনে অপমানই করছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্দেশকে লঙ্ঘন করছে আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করছে আর সে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অনুগত ব্যক্তি তাকি আছে এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিধানকে লঙ্ঘন করার ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিধানকে লঙ্ঘন করার ক্ষেত্রে তাকে সমর্থন করছে মূলত সত্যিকার আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি এই ধরনের কাজে কোন অবস্থাতেই তার অধীনস্থ যারা আছে অথবা যাদের উপর তার কর্তৃত্ব আছে তাদেরকে সে সহযোগিতা করবে না যদি সহযোগিতা করে থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশ এর অনুসারী অথবা অনুগত হলো না এই জন্য আমাদেরকে এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে এই কাজগুলো আমাদেরকে পালন করতে হবে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সময় হলো বিরতির এখন বিরতিতে যাচ্ছি একটু পর ফিরে আসছি আমাদের সাথেই থাকবেন ইনশাল্লাহ তালা সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরাকাতু আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দ জানাদবি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা সকলেই চাই মহান আল্লাহ প্রেম ও পবিত্র জীবন অর্জন করতে কিভাবে তার সঙ্গে কিভাবে তার একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের সন্ন্যাতে অধ্যাসিত পথ ও পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন পিস্টিপি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শুসন্না সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাতের বাস্তবায়ন দেখুন দার্সে সন্না আজ রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক সলিউশন ও প্রবলেম হেভেন ও হেল You choose beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. দেখুন অর্ধাঙ্গিনী নাতিত্বাঙ্গিনী প্রতি রবিবার রাত সাড়ে সাতটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বিরতির পর ফিরে এলাম আবার আলোচনায় আমরা আলোচনা করতেছিলাম সুপ্রিয় দর্শক যে একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আলমী নির্দেশের অনুসারি এবং অনুগত কিভাবে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমীর নির্দেশের অনুসরণ করার জন্য অনুগত হওয়ার জন্য কি কাজ করবে আমরা বিরতির আগে ওই পয়েন্টগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি যে অনুগত এবং অনুসারী হওয়ার জন্য তাকে এই কাজগুলো করতে হবে এবার আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলমীর সাথে একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি সম্পর্কের জন্য যে পয়েন্টটি রয়েছে সেই পয়েন্টটি আমরা আলোচনা করব আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আলমীর সাথে তার সম্পর্ককে মজবুত ও নিবিড় করার জন্য তাকে আরও যে কাজটি করতে হবে তার জন্য যে করণীয় বিষয়টি হচ্ছে সেটি হলো এই তার অধীনস্থ ও কর্তৃত্বের আওতাভুক্ত যারা আছে তাদের প্রতি নিজের দায়িত্বানুভূতি ও করণীয় উপলব্ধি করবে এই জন্য তাকে নির্মুক্ত কাজগুলো তাকে আঞ্জাব দেবে সে সে কাজগুলো করবে এক নম্বর হচ্ছে এই দায়িত্ব অনুযায়ী 
যতটুকু কর্তৃত্ব রয়েছে কর্তৃত্বের আলোকে সে তাদেরকে দিক নির্দেশনা করার জন্য সিদ্ধান্ত নেবে যার উপর যতটুকু কর্তৃত্ব রয়েছে সে কর্তৃত্বের আলো সন্তানদের উপর তার যে কর্তৃত্ব রয়েছে সে কর্তৃত্বের আলোকে সন্তানদেরকে নির্দেশনা করবে স্ত্রীর উপর তার যে কর্তৃত্ব রয়েছে সে কর্তৃত্বের আলোকে স্ত্রীকে নির্দেশনা করার জন্য চেষ্টা করবে ভাই বা পরিবার পরিজনের যারা সদস্য আছে পরিবার পরিজনের মধ্যে যারা আছে তাদের উপর তার যতটুকু কর্তৃত্ব রয়েছে সে কর্তৃত্ব অনুযায়ী তাদেরকে দিক নির্দেশনা করার জন্য চেষ্টা করবে কেন কারণ হচ্ছে আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে তাদের যে কোনো ধরনের অবজ্ঞা বা অবহেলা বা খামখালির জন্য আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে এই অনুভূতি তার মধ্যে আসতেই হবে আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি কোনো ধরনের অবজ্ঞা অবহেলা করা তাদেরকে ছেড়ে দেয়া তাদের ব্যাপারে দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত হয়ে উপলব্ধি করে দায়িত্ব অনুযায়ী কাজ না করা কোনোটাই সে ব্যক্তি করবে না কারণ সে ব্যক্তি জানে যে কেয়ামতের দিন আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে যাদের উপর তার কর্তৃত্ব রয়েছে যাদের উপর তার ক্ষমতা রয়েছে যাদেরকে দিক নির্দেশনা করার মতো সুযোগ রয়েছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রবুল আলমিন দরবারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে তাই জবাবদিহির মুখোমুখি হওয়ার আগেই তাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে তাদের প্রতি আমার যে করণীয় আছে সেই করণীয় আমি সত্যিকার ভাবে পালন করছি কিনা আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি সেটি জানবেন সুপ্রিয় দর্শক বায়ু বোনেরা এটাই তো রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লাম অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়ে গেছেন হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লাম এই বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে বলেছেন ইমাম বুখারি রহমতুল্লা রাই আল আদাবুল মুফরাদের মধ্যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন সহি সনদে আবদুল্লাহ আবনু আমর রদিয়াল্লাহ তালন থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লামের সাত করেন তোমাদের সবাই দায়িত্বশীল কর্তৃত্বশীল রাখাল তোমাদের সবাই দায়িত্ব প্রাপ্ত সুতরাং তোমাদের সবাইকে তার অধীনস্থ যারা আছে এই অধীনস্থদের বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে জবাবদিহি করতে হবে জিজ্ঞাসার মুখোমুখি তাকে হতে হবে মানুষের উপর যিনি আমির হয়েছেন শাসক হয়েছেন রাইন সেও একজন দায়িত্বশীল সেও একজন আল্লাহ রাবুল আলমের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে তার অধীনস্থ যারা আছে প্রজা যারা আছে তার এই শাসনের অধীনে রাজ্যের অধীনে এই দেশের অধীনে যারা আছে তাদের সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে তাদের সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে আর একজন ব্যক্তি একজন পুরুষ তার পরিবারের যারা সদস্য আছে পরিবারের যারা সভ্য আছে এই পরিবারের সদস্য সভ্যদের উপর সে কর্তৃত্বশীল এবং তার পরিবারের এই অধীনস্থ যারা আছে তার অধীনে এদের সকল সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে আর কোন ব্যক্তির গোলাম কোন ব্যক্তির কৃত দাস সে রাইন কর্তৃত্বশীল দায়িত্বপ্রাপ্ত তার মুনিবের সম্পদের উপর এবং এই মালের কর্তৃত্বের বিষয়ে তাকে কেয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে সে জিজ্ঞাসিত হবে সুতরাং জেনে নাও কুল্লুকুম রাইন তোমাদের সবাই দায়িত্বপ্রাপ্ত সবাই তোমাদের যাদের উপর দায়িত্ব তোমরা লাভ করেছ যাদের উপর তোমরা কর্তৃত্ব লাভ করেছ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে এই হাদিস থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যাদের উপর আমরা কর্তৃত্ব লাভ করতে পেরেছি তাদেরকে আমাদেরকে দায়িত্বহীনভাবে ছেড়ে দিয়ে অবজ্ঞা অবহেলা করে আল্লাহর আনুগত্য থেকে তারা বাইরে চলে যাবে আর আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব আমরা বলবো যে আমার কি কাজ এমনটি করার কোনো সুযোগ নেই এই জন্যই তো আল্লাহ সুবাহ তারা কোরআনি কারিমের মধ্যে আমাদেরকে এভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন যে কু আনফুসাকুম আহলিকুম নারা যে তোমরা নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা করো এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা করো নিজেকে রক্ষা করতে হবে এবং যেহেতু এই পরিবার আমার অধীনস্থ আমার উপর তাদের দায়িত্ব রয়েছে এই দায়িত্ব অনুভূতি সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করে তাদের ক্ষেত্রে আমার যে করণীয় আছে সেই করণীয় আমাকে করতে হবে যদি আমি না করি তাহলে আমি সত্যিকার অর্থে 
আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সাথে আমার যে সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্ক আমি সত্যিকারভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবো না এবং সে সম্পর্ক সত্যিকারভাবে মজবুত ও শক্তিশালী হবে না এই জন্য একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তির তিন নম্বর যেই পয়েন্টটি সেটি হচ্ছে এই তার অধীনস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি সত্যিকার দায়িত্বানুভূতি এবং করণীয় উপলব্ধি করবে এই করণীয় এবং দায়িত্বানুভূতি উপলব্ধি করার মাধ্যমে সে তাদের জন্য সিদ্ধান্ত নেবে এবং তাদের জন্য দিক নির্দেশনা দেবে সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা সেক্ষেত্রে কিছু করণীয় বিষয় রয়েছে যে কাজগুলোর মাধ্যমে একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ রাবুল আলমিনের আনুগত্যের ক্ষেত্রে তার অধীনস্থ যারা আছে যাদের উপর তার কর্তৃত্ব রয়েছে তাদেরকে সে ব্যক্তি তার দায়িত্বানুভূতি উপলব্ধি করবে এবং তাদেরকে তাদের করণীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা করবে এর জন্য করণীয় দিকগুলো হচ্ছে নির্মূপ কয়েকটি বিষয় আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো কয়েকটি কাজ রয়েছে এক নম্বরে হচ্ছে এই দায়িত্বানুভূতির ক্ষেত্রে কোন মুমিন ব্যক্তি ত্রুটি বিচ্ছুতি করবে না ইমানদার ব্যক্তি ত্রুটি বিচ্ছুতি করবে না অলসতা করবে না কেননা এটি তার দুর্বল ইমানের পরিচয় বহন করে কোনো ক্ষেত্রেই দায়িত্বানুভূতির ক্ষেত্রে যেহেতু সে এই ব্যক্তিদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করতে পেরেছে তাই এই কর্তৃত্বের কারণে কোন মুমিন ব্যক্তি একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি কোন অবস্থায় ত্রুটি বিচ্ছুতি করবে না অসুর করবে না খামখেয়ালি করবে না অলসতা করবে না যে না আমার কি দায়িত্ব দেখা যায় যে অলসতা করে তার অধীনস্থ যারা আছে তার কর্তৃত্বের অধীনে যারা আছে তাদেরকে ছেড়ে দেবে এমনটি করবে না কেন করবে না তার কারণ হচ্ছে এই বিষয়টি তার ইমানের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় যদি সে সত্যিকার অর্থে এক্ষেত্রে ত্রুটি বিচ্ছুতি করে তাহলে এটি তার দুর্বল ইমানের পরিচয় হবে এবং তার ইমান দুর্বল হয়ে যাবে নসরুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম থেকে আবু সাইদ খুদরি রাদি আল্লাহ তালানহু সহি মুসলিমের মধ্যে বর্ণনা করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাদ করেন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি কোন মনকার গর্হিত কাজ নিষিদ্ধ কাজ দেখে সে যেন তার হাতের মাধ্যমে সেটাকে পরিবর্তন করে দেয় হাতের মাধ্যমে পরিবর্তন করে দেয় অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে তার ক্ষমতা দিয়ে শক্তি দিয়ে এটাকে পরিবর্তন করে দেবে যদি তার সে ক্ষমতা এবং শক্তি থাকে কারণ কর্তৃত্ব যদি তার সেখানে থাকে সেখানে সেই কর্তৃত্ব বল প্রয়োগ করে শক্তি প্রয়োগ করে এই পরিবর্তন আনবে এবং সে পরিবর্তন করে দেবে আর যদি সেটা করতে সক্ষম না হয় কর্তৃত্বের মাধ্যমে সেটাকে পরিবর্তন করতে সক্ষম না হয় তাহলে ফাবিলে সে তাহলে তার মুখের কথার মাধ্যমে বক্তব্যের মাধ্যমে প্রতিবাদের মাধ্যমে আলোচনার মাধ্যমে সেটাকে সেখানে প্রতিহত করার জন্য চেষ্টা করবে পরিবর্তন করার জন্য চেষ্টা করবে আর যদি সেটাও সম্ভব না হয় তাকে বক্তব্য দেওয়ারও যদি অধিকার না থাকে সম্ভব না হয় তবে কালবিহি অন্তরের মাধ্যমে যে ঘৃণার মাধ্যমে অন্তরের ইচ্ছার মাধ্যমে পরিকল্পনার মাধ্যমে সেটাকে পরিবর্তন করার জন্য চেষ্টা করবে তবে লাস্ট যে পয়েন্টটি রয়েছে অন্তরের মাধ্যমে করবে আজুল ইমান এটি হচ্ছে ইমানের একেবারেই দুর্বল স্টেজ ইমানের একেবারেই দুর্বল পর্যায়ে তাই এই হাদিস থেকে যে জিনিসটি আমরা এখানে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে চাই সে জিনিসটি হচ্ছে এই যে যদি কর্তৃত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ব্যক্তি অবজ্ঞা অবহেলা করে এবং তাদেরকে ছেড়ে দেয় তাদের প্রতি তার করণীয় কাজটুকু সে আঞ্জাম না দেয় তাহলে এটি তার ইমানের দুর্বলতার দিকে তাকে ঠেলে দেবে এবং দুর্বল ইমানের পরিচয় বহন করবে এটি হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি দ্বিতীয় নম্বর বিষয় হচ্ছে যেটি সেটা হলো এই যে তার সহযোগিতায় অথবা কর্তৃত্বে কখনো আল্লাহর হক বিনষ্ট হতে দেবে না কারণ যাদের উপর তার কর্তৃত্ব আছে তারা যদি আল্লাহ রবুল আলমিন হক নষ্ট করে সেটা হয়তো তার সহযোগিতায় হবে অথবা তার কর্তৃত্বে হবে যেহেতু তার এখানে কর্তৃত্ব রয়েছে কোনো ইমানদার ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই মানে তার সহযোগিতায় তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে অথবা তার কর্তৃত্বের মাধ্যমে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কোনো হক বিনষ্ট হতে দেবে না আল্লাহ রাবুল আলমিনের হক কোনো অবস্থায় বিনষ্ট হতে সে দেবে না তিন নম্বর পয়েন্ট যেটি সেটি হচ্ছে এই তিন নম্বর যে করণীয় এই ক্ষেত্রে সেটি হলো অধীনস্থদেরকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নিবিড় করতে উৎসাহিত করবে কারণ এটিও তার একটা দায়িত্ব যারা তার অধীনস্থ আছে যারা তার কর্তৃত্বের অধীনে রয়েছে 
তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য উৎসাহিত করবে অনুপ্রাণিত করবে যাতে করে তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে সম্পর্ক নিবিড় করতে পারে ভালো করতে পারে সম্পর্ককে উন্নত করতে পারে সে শুধু নিজেই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করবে আর অধীনস্থদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে সহযোগিতা করবে না এমনটি সে ব্যক্তি করবে না সুপ্রিয় দর্শক আমাদের হাতে আজকে আর সময় নেই আমরা আলোচনা করতেছিলাম অধীনস্থদের ক্ষেত্রে যাদের উপর কর্তৃত্ব আছে তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যের বিষয়টি সত্যিকার ভাবে দায়িত্বানুভূতি উপলব্ধি করে করণীয় কাজগুলো একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি করবে এটি হচ্ছে আদর্শ মুসলিম ব্যক্তির কাছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সম্পর্কের তিন নম্বর করণীয় কাজ এটি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জিবি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বিআইসি কোড আই বিও বিজিবি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান আল কোরআন করিম হেদায়তের মূল সম্ভার আল কোরআন করিম থেকে হেদায়ত নিতে চাইলে আপনি অবশ্যই হেদায়ত পাবেন যদি আল কোরআন থেকে যারা হেদায়ত পেয়েছে তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন আসুন আল কোরআন থেকে হেদায়ত লাভ করার জন্য দেখুন আমার অনুষ্ঠান ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা শুধুমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন সেই মৌলিক নীতিমালা যার মাধ্যমে দিনি বিধান বোঝা সহজ হয়ে যায় ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা ও তার অসাধারণ উদাহরণ কাল রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়